<laughs> ja. Meneer Hedema, koop een pistool, zei u bij een bijeenkomst in de, met ondernemers in Zuid-Limburg. Dat stond in de kop, hè? Dat stond in de, de kop. Dat stond in de kop. Zijn we het niet dan? Nou, kijk, als je dit ziet. En dan ook nog die zelfverzekerde aanblik van de man die het, ja, die het allemaal gezegd zou hebben. Zeggen, nee. Dan zou je denken, volk te wapen. Mm -hmm. van, de, van de overheid moeten wij het niet hebben. Ik moet u zeggen dat ik zelf er ook van stond te kijken. Want ik heb mij uitgelaten in deze zin. Te midden van een zeer wetsgetrouw gezelschap. Terwijl is een hele serene bijeenkomst van ondernemers. Uh, die uh, netwerkend en wel... Uh, een jurist hadden uitgenodigd om zich te laten informeren over de huidige stand van de criminaliteit. Dat vond men wel spannend. Dat was u, die jurist. En dan willen ze natuurlijk ja, bloed, zweet en tranen, zal ik maar zeggen. Hè. Hoe gaat het er buiten onze beschermd milieutje wel niet aan toe? Wat een wilde man halen we dan binnen? En, uh, maar het was dus bepaald niet zo dat ik daar de meute, uh, laat ik zeggen, naar geweld neigende, half asociale, opgehitste types uh, heb aangespoord om nu te wapen ons te begeven richting. De gestelde machten die te weinig bescherming bieden. Nee, maar wat u wel deed, is dat u heeft gewezen op dat uh, het aantal overvallen en inbraken is toegenomen. Ja, nou, daar, hoe, daar, hoe, daar hoef ik ze niet op te wijzen. Daar komen ze zelf wel mee. Nee. En dat de, de veiligheid van die mensen dus een kwestie is. Ja. En dat u zei, nou, een, een groot deel van die mensen heeft al een vergunning, een wapengunning. Ja. En anders moet je die maar zien te krijgen. En zorg dat je dan een pistool hebt. Ja, ja nou, kijk, ik ben van nature geneigd tot kalm, bedaard burgerschap. Laat ik dat voorop stellen. En ik ben door omstandigheden terechtgekomen in het milieu van, de, van het strafrecht. En ik vertegenwoordig alleen maar mensen die door eigen ja, instincten zich te weerstellen tegen anderen en met het strafrecht in aanraking komen. En ik zal u zeggen, iedereen die een overval pleegt, uh, die mensen in afgelegen streken waar het hier om gaat, naar zijn leven staat en die de meest verschrikkelijke dingen doet, die wordt door mij omarmd. En die wordt door mij bij de rechtbank verdedigd dat het een aard heeft. Ik zal iedere verdedigingsblokkade opwerpen die er is. Ook als iemand maar u, kunt van mij, u kunt van mij niet vergen dat ik die dossiers lezende me wel eens achter mijn oor krap. En denk, hoe zal van overheidswegen door simpele maatregelen te nemen dit hele dossier nooit hebben bestaan? Want ik ben ook nog advocaat, maar ik ben ook mens. En ik kan me ook wel eens verdiepen in de mensen die in dit horrorscenario zijn beland. Mm -hmm. En dat ligt er niet om. Nee, maar, maar, en daarom heeft u En gezegd... daarom denk ik wel eens, mijn heren, mijn tijd, mijn tegenstreven, dat is het openbaar ministerie, de staatsmacht, moet je altijd in verdiepen. Wat voor wapens heeft hij, wat voor argumenten heeft hij, hoe kan ik me tegen hem te weerstellen? Maar ook denk ik dan vaak, wat zijn jullie stel sukkels, dat je het zo ver laat komen. Ja, maar daar komen we straks op. Eerst even over uh, dat pistool. Meneer Spong, u heeft gezegd, het lijkt mij geen goede ontwikkeling als <coughs> mensen wordt aangeraden om zich op die manier te beveiligen. Nee, dat lijkt me een onzalig idee. Dank u. Um, Confrère. U, u bent overigens wel in zoverre een goed Streelt gezelschap. Uh, ik ben in zoverre een goed gezelschap omdat uh, de Amerikaanse presidentskandidaat Rick Santorum, die zei vorige week in een verkiezingscampagne: Every American citizen should have in his home, in his left hand the Bible and in his right hand a gun. Uh, is u publiek ingericht op dit soort uitspraken? Ja, 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 ja. Het valt ervan. Maar, het wordt vertaald. Ja. Ik denk toch niet dat, goeie, dat dat een goede ontwikkeling is. Ik wijs erop dat het een algemeen bekend is, een algemene ervaring is, dat we, 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 weten we allemaal in het strafrecht, dat het gebruik van vuurwapens tot enorm veel ongelukken, dodelijke ongelukken, leidt. Het is levensgevaarlijk. De mensen zijn vaak ook niet goed getraind. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld... De Nederlandse overheid bewust die richting niet op wil. Uh, minister van Justitie en Veiligheid, Ivo opstelt, heeft nog op 3 januari van dit jaar de wapen, de wapen en munitie met uh, wet uh, veranderd. En er is een circulaire op tafel gekomen naar aanleiding van dat wapengeweld in Alf aan de Rijn. Hmm. Dat mensen die dus een wapenvergunning nu willen aanvragen, die moeten een psychologische test en een medische keuring omgaan. Dus die eisen worden steeds meer verscherpt. Dat vind ik een hele goede een ontwikkeling. Goede zaak. Dat is een hele goede zaak. En uh, we moeten bepaald af van dat maar de, vuurwapenbeleid. De, de, er zijn ook veel meer alternatieve mogelijkheden om de te beschermen. Maar komen we zo maar nog even. Nou ja, de, kijk, de, 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 de oppassende burger, het wetsgetrouwe gezelschap waarin ja. ik mij bevond, die, die slaagt met vlag en wimpel voor zo'n psychologische test. Ja. Er worden ook geen dat, enkele zorgen over. Maar meneer, maar, maar, die, die laten we dus aannemen die dat zij die, dat zij die, dus ze zullen die test uh, doorstaan. Ze hebben mm -hmm. misschien ook al uh, een, een wapen. Ja. Maar wat raadt u ze aan om met dat wapen te doen? 
Wilt u nou zich even verplaatsen in de situatie van uh, in de politieke werkelijkheid? Uh, in de, laat ja, zeggen, die is tegenwoordig Rutger Kastelke. Eventjes oh, niet. Uw deskundigheid komt zo om de hoek kijken. Maar ik heb nog helemaal niks gezegd waardoor u deskundigheid te weer kunt stellen. Nee, dat is waar. Waar was ik gebleven, meneer Van der Linden? U weet het gesprek goed te leiden. De kwestie is deze. Uh, er zijn ja. nogal wat bloeddorstige bendes actief. Uh, ik heb gehoord, dat in, dat staat ook het, in het AD, dat uh, de, uh, de procureurs-generaal, uh, die vinden mijn uitspraken ongepast. Nou zou het zijn dat als ze mij bellen, als, ja, vanuit de reflex, maak ik een diepe buiging. Mm -hmm. uh, maar als ze met mij in debat willen, dan ben ik snel klaar, want ik heb de commissie van Tra ook al geadviseerd over illegale opsporingsmethoden, mogen ze voor mij dossiers zien. En dan mogen ze me dan een keer reageren met inhoudelijke argumenten. Maar, maar nu naar de vraag, als, als u het goed vindt, die ik net stelde. Wat raadt u die mensen aan? Er gebeurt wat. Je, je, je woont in dat prachtige huis daar ergens in Zuid-Limburg. En er komt een roofovervaller aan. En, en wat, wat raadt u mij dan aan? Dat Stel dat ik, ik daar per ongeluk ja. woon en ik heb u, een geweer. U heeft een woonboot. U verkeert ja. min of meer in dezelfde omstandigheden. Ja, nou, ik wil u de afloop best ja. even ja. toespreken. Nee, maar hoor. wat moet je doen? Zegt u dan, ga schieten. Simpel. Natuurlijk, als je in zo'n omstandigheid woont en je woont aan, in een grensstreek... en dan heb ik het over <coughs> België, Frankrijk, want ik, spreek, ik doe ook assistische processen in België... dus ik weet wat van het grensoverschrijdend ja. verkeer en de zegeningen van het Schengen-verdrag, chapeau. En ik doe zaken in Limburg, ik doe zaken in de Achterhoek, Blijf ik doe nou zaken in Drenthe. Blijf nou even bij het voorbeeld. Dan, dan heb je de grens te pakken. Ja. En <coughs> daar heb je snelle uitvalswegen. Daar ben je dus zo overheen, want alle grensoverschrijdende criminaliteit gaat via asfalt. Ja. Daar staat geen grenspaal, daar staat geen herfstond, geen douanier die je tegenhoudt. Hups, oké. Okay. De vraag Hit was, wat moet je met het wapen doen? Als je jezelf bewust bent dat je in zo'n locatie verblijft, in een welvarend ogend pand, en je hebt heel wat te beschermen, en je leest lokale kranten, dan ga je je wel eens afvragen wanneer kom ik aan de beurt. Ja, dus je hebt een en als ik mijn dossier zie, dan weet ik hoe het werkt. De mensen in Nederland, de afgevaardigden van buitenlandse origine, die leggen de boel af. Mm -hmm. Zo'n huis, die wordt in kaart gebracht. Ja. En dan komt de vergadering, pakken we dat huis of dat huis. Ze hebben een keuze gemaakt en ze zijn bij dat huis. En, uh, en degene die in dat huis woont, is binnen en is thuis... Dat oh, die, die en, ligt in zijn bed. En die heeft een wapen. Want het Adviseer is niet... je ze dan om eerst op de die overvaller te schieten... en dan op in het plafond. En als ze bij justitie komen, dan moeten ze zeggen... Nou, eerst heb ik in het plafond luister, geschoten luister, en toen luister, op die overvaller. Dan moet je even ter vermijding van alle misverstanden... ik roep niet de burgerij op dat ongehoorzaamheid... het moet netjes verlopen via een vergunning. Klaar. Ja, en als je in bepaalde omstandigheden verkeert... Ja. dan heb je niet te maken met een inbreker... Een insluiper of dat soort kwesties, want van, van, dat, is, dat is kruimelwerk. De inbreker wil ongezien zijn slag staan en wegwezen. Ja. Waar ik het op heb, dat zijn de Balkanbenders die doelbewust een huis kiezen wat afgelegen is, waar de bewoner zich te bedden begeeft Juist. en wacht dat de haan kraait. En dan slaan ze toe en dan staat er opeens een gezelschap onguur volk voor je bedsteen. Maar moet ik nou schieten of niet? En die komt die met een pistool. Ja. Nou, als u nou in die bedsteen ligt en u hoort wat rumoer, dan bent u de klos als u geen pistool heeft. Nou ja, ik wil de een de de Heeft u er wel een, dan zie, kunt u tenminste het van. vanuit een zekere afstand het, on, het, het ongenode bezoek te weerstaan. Nou, Schietend? Ja, natuurlijk. Ja, maar, dat is toch wel wat. Maar, maar oké, okay, dan komt, komt de man aan, we schieten die man voor zijn kop. En dan? dan je moet dan eerst hij... weten dat hij uit nou, de bal kan komen. Ja, dat is Waar komt u vandaan? Dan is... Heeft u een vergunning? Ja. 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 Nou, zo simpel werkt het dus ook niet. Uh, je weet drommels goed of er iets los is daar. Ja. En je weet ook dat als het zeer ja, een, een onguur moment komt vanuit, je, van, 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 vanuit de eenzame omstandigheden waarin je verkeert en je wordt geconfronteerd met iemand, dan ben je niet machteloos. Nee. Je hebt een pistool op je nachtkastje en je weet van de politie moet ik het niet hebben. Want die zit met twee patrouillewagentjes in zo'n afgelegen gebied. Die komt dan een half uur binnen zijn. Ja, Schiet ja. niet op. Ja, beste Spant. Theo, er zijn veel minder drastische maatregelen, veel effectiever. Uh, nou, je kom kan... eens met een folder, dan ga nou, ik hier rondstrooien. Je kan de meest geweldige, geweldige alarm- en beveiligingsinstallaties <laughs> krijgen... met zeer gevoelige sensoren. Oh. Die, die bestaan, ze zijn zo gevoelig dat zelfs elke beweging van een kavia of een parkiet... leidt tot hels kabaal. Nou, dan gaat hij oh. nu steeds af. Als je en... afgelegen woont, ja, dan... heb je nog eens nog een probleem, toch? Nee, want dan worden de buren gealarmeerd en dan kunnen ja, die niet tenminste... Hebben ze dat niet in de grens? Dan moet jij 
jij eens een abonnement nou, nemen, wat ik wel heb, op het laatste nieuws in België. Daar wordt oh, dat prachtig, heb ik toevallig. Nee, daar, wordt, nee. daar wordt prachtig <laughs> werk. Nee, dat, dan, dat, dat, dan mis je veel. Ja, zie je wat. Nee, helemaal. Zullen we even naar elkaar kijken ja. naar, naar een filmpje? Dat komt uit oh, Amerika. Ook Texas, een filmpje. Daar, daar heeft iemand uh, Joe Horn. advies gevolgd. Die heet Joe Horn. En dan krijg je het volgende. Het gaat over de buurman. Maar die kan het nog naar. Consider the case of Joe Horn. Last November he called 911 to report a burglary in broad daylight at the house next door. Uh, I've got a shotgun. Uh, do you want me to stop him? Nope, don't do that. Uh, Ain't no property worth shooting somebody over, okay? The next sounds you hear are Joe Horn ordering the two men to stop and then shooting them. No, you're dead. <laughs> The Horn case has aroused plenty of passion. We believe that it's not right for anyone to become judge, jury and executioner. We Amerikaanse toestanden, meneer de Maan. Nou, die krijg je hier ook. Ja, als u als de uh, wel. Nee, wacht nou eventjes, meneer Witteman. <laughs> als je in de streken woont die ik u meld en je hebt een beetje zicht op de ontwikkeling van de criminaliteit, dan weet je dat bendes nu bezig zijn om bepaalde geïsoleerde panden af te leggen, in kaart te brengen, een nauwkeurige studie maken van hoe is de gezinssamenstelling, wanneer gaan ze naar bed, wie is het thuis, hoe laat kunnen we toestaan, hoe laat het licht uit, hoe werkt het alarm. En dan, bam, staan ze voor je neus. Mm -hmm. En dan wil ik u wel eens spreken als u mijn gruweldossiers hebt gelezen, wat er dan mm -hmm. met je gebeurt. Want ik heb het niet over inbraken, insluipers, ik heb het over mensen die willen afpersen. Die hit en run bij, bij je bed staan en je finaal in elkaar rammen, omdat ze heel snel weer weg willen en willen weten waar de kluis is. Dus je moet eerst fysiek, mentaal, uh, mentaal compleet in elkaar geramd worden, voordat ze geloven dat er helemaal geen kruis is. Maar denk je dat het alleen maar balkanbendes zijn? Ja, dat is heel curieus. Ik, ze, 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 ze vliegen me om de oren. In Rotterdam bijvoorbeeld is er in de afgelopen twee maanden een enorme stijging, verdubbeling van overvallen geweest. Gewoon op Rotterdamse jochies van 14 tot en met 20. Niks balkan. Maar goed, nee, daar, nou, daar nou, is ja, wel balkan. En dan ja, kun je een meldpunt ja, hebben. Goed, maar, maar wat, wat ik, levert het ik, op? Ik heb het over die mensen die hit en run ja. langs uitvalswegen. Jij wil gewoon in eigenlijk de, in, al die balkan in de, de criminelen eruit. Nee, ik heb niks tegen dan? de balkan. Ik ben, nou, ik wil, ik, ik, ik ben ik, een intense liefhebber van Dvorak en Zigeunermuziek. Ik heb er helemaal niks tegen. Ik zie alleen dat als je die grenzen opengooit, het domste wat ze ooit gedaan die hebben... Grenzen, die, 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 die grens heeft er niks mee te maken. Oh. De, nee, Roemenië en Bulg Bulgarije zitten allereerst niet in Schengen. Dus als ze in Schengen willen komen, Komt, moeten ze een paspoortcontrole doorstaan. En als ze al in Nederland zijn, is er mm -hmm. ook nog een paspoortcontrole mogelijk... zodra de openbare orde of nationale veiligheid en in het geding staat allemaal in het verdrag. Dat is heel curieus. Dat dus zou, het kan dat, allemaal. Dat zou fijn zijn. Dus die al hele die, al die overvallers uit. die ik in mijn dossiers heb zitten... die hadden nooit plaatsgevonden als ze op tijd naar hun paspoort was gevraagd. Nee, 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 nee. nee. Die mensen die kunnen natuurlijk... Van alle kanten komen, maar die grenscontrole van jou stelt geen bal voor. Nee, die is er niet. Zou je dan maar als je dat je wel is... Dat, 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 dat ah, natuurlijk, dat is het domste wat ze gedaan kunnen hebben. Maar in de wat? Europese kerk wordt het Schengen-verdrag geheiligd. Dat dus wil puur, gewoon weer een slagboom bij de grens? Dat simpelste wat er is. Eén herdershond, één hok, één douanier die onderweg zijn. Maar die balkan bende schieten die herdershond ook over. <laughs> nou, dat zou best kunnen. Als ze echt haast hebben, zullen ze dat zeker doen. Ja, ja, maar dan krijgen ze wel een probleem. Ja. Ja. Nou ja, ik heb de herdershond hoog. Daar gaat het nou helemaal niet om. Nou, ik neem liever mijn Yorkshire Terriertje Rex, hoor. Nou, wat, wat doe je? Ga eens kijken aan de grens dat oh, er allemaal weet. langs is. Ja. Maar goed. Nee, maar nu wordt het een beetje potsierlijk. Precies. Maar ik wou u net melden dat een grenspaal, een douanier en een beetje kennis van zaken ja. een geweldige crimineel dempende werking heeft. Heel spangen is om zeep geholpen, hele binnensteden in Rotterdam, toen de muur viel en men de grens de grenswachter heeft afgedankt. Dat werd als een zegen beschouwd van de Europese samenwerking. Wat gebeurde er vroeger, toen die grenspaalde stond... dan moest er één moedige koerier uit Lille of Luik of uit Luxemburg... op zijn eentje de hele, het hele thuisfront bedienen met drugs. Daar kreeg hij een forse beloning voor, met kilo's over de grens heen. Mm -hmm. De grens was weg. De hele meute gebruikers die gingen naar Rotterdam, die gingen zelf handelen. Heel spangen werd bezaaid, panden werden gekocht. En daar gingen ze allemaal huisdieren. Ja. En, ja, ik geloof dat het <coughs> erg naïef is om... Wat zo, ze kunnen doen. zo aan die grenspaal te hechten. Nou, omdat het zo'n simpel nee, middel is, is simpel. om de mensen schrik te jagen. Je kan overal die grens over. Ga je 100 meter verder waar geen paal staat zou je, en je zo En jij zou je hond opofferen om het tegen te houden. Nee, dat hoeft helemaal nee, mijn niet. Mijn hond beschermt mij. 
Maar ja, heeft u ja, al deze, deze uh, Oost-Europese bendes wel gemeld bij het meldpunt van de PVV, meneer de Maas? Weet u wat het koldige is? Ik ben ervan overtuigd dat de politie al lang weet dat die hiphoppende bendes, want die strijken hier mm -hmm. in parken in Den Haag, waar ik pas een mooie moordzaak heb gehad, ook dat vrijgesproken, hij is tien jaar, je krijgt hem nog wel van oh, door. Oké, okay, prima. Uh, dat de hiphoppende bendes... Die hiphoppende ja. bendes, die plonzen dus ergens neer in buitenwijken en in parken, waar ze heel snel uh, ja, de dingen moeten regelen voor de mensen mm -hmm. die elders bezig zijn. De politie heeft totaal geen zicht, die kan niet proactief recenseren, want ze verstaan de taal niet, de mensen hebben tien aliassen en ze zijn hup de grens over en wisselen de samen. Dus de politie krijgt alleen maar zicht op iets actueels wat wel licht speelt. Als de buurt ze tipt, er zit hier een stel wat er nooit zat, ga eens kijken. Dan hoeven ze er maar één uit te plukken. Dan denk ik, frek, dat is die, die kunnen de relatie dus, brengen met wat daar is gebeurd. Dus u vindt het, het, die lijst van uh, verklikte nee, mensen... Nee, zonder dat Wilders het gedaan heeft. Want nou kan de politie het niet meer doen. Want die staan al voor gek, want Wilders heeft het al gedaan. Juist. We zijn er nog niet helemaal uit, geloof ik, uh, hoe, hoe het nu moet. U zegt, ik zegt niks meer over. Ik zit nog steeds te bedenken, is dit nou een grapje? En hebben we nou gewoon ja. een beetje gelachen met z'n allen? Of, of meneer, ik zal u eens, heer Van der Linden, ik zal u eens wat vertellen. Als burger nu even. Als ik mijn gruweldossiers lees en ik verplaats me niet alleen in hoe kan ik juridisch de dader de cel uittrekken, maar ik kom ook eens eventjes als mens te denken over de gruwelpraktijken waaronder een gezin wat is ja, maar overvallen. Maar als u al die gruweldossiers heeft en al die telefoonnummers, waarom belt u dan niet even met die rijke Nederlanders? Ze komen eraan. Want u schijnt al die contacten te hebben. Meneer, ik zullen, werk achteraf toch, hoor, omdat zullen, de politie achteraf ja, werkt. In de weinige gevallen dat het ze lukt, we krijg ik daar het materiaal aan gewerkt. We zullen toch Snapt eigenlijk, u dat eigenlijk naar de basis nee. moeten. Ah. En dat is dat we in dit land met elkaar hebben afgesproken dat we een rechtsstaat hebben en dat het uh, geweldsmonopolie mm -hmm. in handen is van de Staan. Ja, dat zegt u. En niet in handen van particulier. Een particulier heeft ook een geweldsmonopolie. Als die in zijn eigen woning wordt bedreigd en die wordt door vuurwapens bedreigd, dan mag die tref zeker terugschieten. Oh, dat mag hij zeker het doen. En dan gebeurt hem helemaal niks. Hij mag noodleer plegen. Klopt. Nou, dat, dat is toch een monopolie jij, wat jij wil graag. Wat, wat de de deze heren gaan nog een beetje, beetje lief maar maken. Want we weten niet zeker of we ook nog het is, het is niet anders. De muziek die u hier als ondergrond hoort is namelijk al heel erg lang de eindtoon. We kunnen nog even vooruitblikken naar morgen om u te vertellen wie er dan aan tafel zit. Onder meer deze man. Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Door wie zijn wij genadeloos de klos? Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Ja, dat is Jeroen van Merwijk en hij heeft een, een boekje gemaakt. En dat boekje heet Bestemming Paradijs. En dat is een bundeling van linkse columns. En uh, uh, het paradijs is in dit geval Jules Paradijs, de hoofdredacteur van de Telegraaf. En die uh, wilde die columns niet in zijn krant plaatsen, maar zit wel morgen samen met Jeroen van Merwijk bij ons aan tafel. We verheugen ons erop. Kortom, tot morgen.